Hello everyone, this is GV Ramna. Welcome to our GVR Pharma Tutorial. This video is going to discuss solvent in this video. Okay, we will talk about this solvent in this video. We will talk about this solvent in this video. We will talk about our study life or our job career. So, what is solvent in this video? Okay, next one. This solvent is in the United States. दिनी ये विधंगा कैटेगराइजेशन चेस्टारू नेक्स्ट आधे विधंगा वाटर ने दी साल्वेंटा कादा नेक्स्ट वन फार्मासिटिकल इंडस्ट्रीज़ लो यूज़ चेसे टटवंटी साल्वेंट्स ने इन्हीं क्लास लगा डिवाइड चेसे आरु अने टटवंटी विषय ने इरोज मनम ये वीडियो लो तिरस्कोण दावन मारा ओके नंडी फर्स्ट � सालवेंट एंटे डिफिनेशन ये विधंगा चिपता मांटे वक्त सॉल्यूशन लो आधी के बागम लो उन्हें टट वांटी द्रावण ने मनम सालवेंट एंट चिपता मो ओके नंदे सालवेंट अंटे तेरे गलो दिने द्रावणी अंटा रन मांटा ओके नंदे वक्त सॉल्यूशन अंटे द्रावणमो सॉल्यूशन में द्रावणमो वक्त द्रावणमलो आधी क ये मन चिपता माने संटे सॉल्वेंट नहीं चिपता हो दाने द्रावण नहीं कोड़ा चिप कोड़न जरूरत हो उन्तुं दर में टांटे ये दे इते सॉल्यूशन लो आधी को बाग मुल्ला उन्तुं दो दाने मनम सॉल्वेंट नहीं चिपता हो सब अक्सर डेफिनेशन चोदन चोरने सॉल्वेंट सॉल्वेंट नहीं डेफिनेशन नहीं टांटे दी कंपोन अंडे वो का कंपोनेंट सॉल्यूशन लो वो का सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ़ ऑल चोरने सॉल्यूशन अंडे एंटी एनिस अंडे कंपोनेंट्स हैं मटा कुनी कंपोनेंट्स के अनुनात लाते जाने सॉल्यूशन है चिपता हुआ न मटा ये कंपोनेंट्स लो अधिक बाग हमलो उन्हें रेट वन्ड जाने सॉल्वेंट अने चिपता मो दी कंपोनेंट सॉल्यूशन लाऊं डेरे टवांटी कंपोनेंट्स लो ये दही ते अधिक बाग अम्ला उन्तुं दो दाने ये मन चप्ता मो आने संटे सॉल्वेंट अने चप्ता मन माटा ओके ना डे सॉल्वेंट ने द्रावण ने चप्ता मन माटा इपड़ा दवाई ना डे फॉर एग्जांपल नीनो वो का सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ने प्रिपेयर चेस यानो सो सो नेक्स्ट वन मर को कंपोनेंट होंडे दाने द्रावित मो अंटा मन मटा अधि एंटे अनि संटे यानी ये वो है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्या नंडी छोड़ नंडी इप्पुरो नीनो वो क्या यानी ये वो है सॉल्यूशन में प्रिपेयर चेस है ना यानी ये वो है सॉल्यूशन दिन तलो रेंडो अंटा यान मटा सॉल्यूशन मीन इप्पुडो मानवे कड़े एम जैसा मानें संटे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में प्रिपेयर जैसे रे इप्पुडो युक्को वो मौता दिलो वाटर में तीस कुंटा मु तीस को नी दांतलो सोडियम हाइड्रोक्साइड नी डिजालो जैसा मु ऐते ये यानी ये वो है जो सॉल्यूशन लो वाटर ने दी सॉल्वेंट द्रावणी ओके नडी यानी ये so, now we have a solution in the water and water is a solvent. Dravani. So, what is the solution in the water? Sodium hydroxide. This is the solution. This is the solution. This is the solution. So, what is the definition of solvent? In the definition of the solution, in the solution, अधिक बाग में लो उन्हें रटवंटी कंपोनेंट ने ये मन चिपता माने संटे सॉल्वेंट ने चिपता मो ओके ना डे इपुरु सॉल्वेंट ने मेरे को कावगा नहीं चिंदिका था नेक्स्ट वन ये सॉल्वेंट ने ये सॉल्वेंट ने ये दी जनरल का इनिस्टित लो उन्तुं दी विटने स्टेट्स ने चिपता रन मटा ये सॉल्वेंट्स ने ये इनि� नेक्स्ट आधे विधंगा वाई पदार्थमो गैस नेक्स्ट आधे विधंगा द्रावणमो सॉल्यूशन मूड स्टेट्स लो उन्तुं दंडे सॉल्वेंट अंडे जनरल का मान की सिंपल सॉल्वेंट अंडे संटे ओके लिक्विड स्टेट लो ने उन्तुं दे कने 
ఒక్క లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉండదు మూడు స్టేట్స్లో ఉంటుంది సాల్వెంట్ అనేది ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది వాయుస్థితిలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఘనస్థితిలో ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి టైప్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ సాలిడ్ గ్యాస్ లిక్విడ్ మూడు స్టేట్లో కూడా ఉంటుంది సో దీనికి మీకు ఒకసారి నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సాల్వెంట్ అనేది సాలిడ్ స్టేట్లో ఉంది లేది లేదా అనేటటువంటి విషయం ఏ విధంగా చెప్తాము అనేసి అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మనకి ఎక్కువగా తెలిసినటువంటిది ఎస్ఎస్ సో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అనేది కార్బన్ ప్లస్ ఫెర్రస్ ఐరన్ యొక్క మిక్సర్ ఓకేనండి ఈ రెండు కలిస్తే రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి దీన్ని ఒక సొల్యూషన్ అని చెప్తాము దీంట్లో ఫెర్రస్ అనేది లార్జ్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది కార్బన్ అనేది లో క్వాంటిటీలో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఫెర్రస్ అనేది సాల్వెంట్ ఓకేనండి కార్బన్ అనేది సొల్యూట్ ఈ రెండు కలిస్తే మనకి ఏమి ఏర్పడుతుంది అనేసి అంటే ఎస్ఎస్ ఏర్పడుతుంది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఓకేనండి దీన్ని సొల్యూషన్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ వన్ గ్యాస్ సాల్వెంట్ గ్యాస్ సాల్వెంట్ గురించి గురించి కానీ చూసినట్లయితే మిథనాలిక్ అమోనియా ఇది ఎక్కువగా ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తాము ఎన్హెచ్ త్రీ అమోనియా ప్లస్ మిథనాల్ సిహెచ్ త్రీ ఓహెచ్ ఓకే అండి మిథనాలిక్ అమోనియా జనరల్గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అనేసి అంటే మిథనాల్లో అమోనియా గ్యాస్ని పల్సింగ్ చేస్తారు పల్సింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ మిథనాల్ అనేది దీని పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది అనేసి అంటే ఒక ఫార్టీ పర్సంటేజ్ ఉంటే అమోనియా అనేది సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అమోనియా అనేది ఏంటి అనేసి అంటే సాల్వెంట్ అది గ్యాస్ స్టేట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సొల్యూట్ ఏంటి అనేసి అంటే మిథనాల్ ఓకేనండి నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ లిక్విడ్ సాల్వెంట్ ఈ లిక్విడ్ సాల్వెంట్ గురించి కానీ చూసినట్లయితే పిటిఎస్ఏ సొల్యూషన్ పిటిఎస్ఏ పిటిఎస్ఏ మీన్ పారాటోనీ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఓకే పిటిఎస్ఏ సొల్యూషన్ దీన్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు అనేసి అంటే ఎస్టోన్ని తీసుకుంటారు ఎస్టోన్ తీసుకొని దీంట్లో పిటిఎస్ఏని మిక్స్ చేస్తారు పారాటోని సల్ఫనిక్ యాసిడ్ మిక్స్ చేస్తే పిటిఎస్ఏ సొల్యూషన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇందులో ఏంటి అనేసి అంటే ఎస్టోన్ అనేది సాల్వెంట్ లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ పిటిఎస్ఏ అనేది తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది సొల్యూట్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే చెప్పిసుకున్నాం ఎన్ఏసిఎల్ సొల్యూషన్ లేదా ఎన్ఏఓహి సొల్యూషన్ దీంట్లో వాటర్ ప్లస్ ఎన్ఏసిఎల్ రెండు కూడా ఉంటాయి సో వాటర్ అనేది లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది ఎన్ఏసిఎల్ అనేది లో క్వాంటిటీలో ఉంటుంది సో ఇందులో వాటర్ని ఏమని చెప్తామని అంటే సాల్వెంట్ అని చెప్తాము ఎన్ఏసిఎల్ని ఏమని చెప్తామంటే సొల్యూట్ అని చెప్తాము ఓకేనండి అర్థమైందండి సాల్వెంట్ అనేది మూడు స్టేట్లో ఉంటుంది ఘన ద్రవ మరియు వాయుస్థితిలో ఉంటుంది లిక్విడ్ సాలిడ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గ్యాస్ స్టేట్ ఓకేనండి సాల్వెంట్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే సొల్యూషన్లో ఏదైతే ఎక్కువ భాగం ఉంటుందో దాన్ని ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే సాల్వెంట్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం సొల్యూషన్ అంటే డెఫినేషన్ కూడా చెప్తాను ఒకసారి చూడండి సొల్యూషన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పదార్థాలు ఉండేటటువంటి దాన్ని ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే సొల్యూషన్ అని చెప్తాము అనమాట టూ ఆర్ మోర్ కాంపోనెంట్స్ ఓకేనండి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఏమని చెప్తాము అనేసి అంటే సొల్యూషన్ అని చెప్తాము అనమాట ఓకేనండి ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ మరొక విషయం వాటర్ అనేది సాల్వెంటా కాదా ఇప్పుడు చూడండి మన డెఫినేషన్ ప్రకారం ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మీకు వాటర్ అంటే సాల్వెంటా కాదా అనేటటువంటి క్వశ్చన్కి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ తెలిసి ఉండాలి ఓకేనండి వాటర్ అనేది సాల్వెంటే ఓకేనండి వాటర్ని ఇంకొక విధంగా కూడా చెప్తారు యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అని చెప్తారు ఎందుకు వాటర్ని యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అని చెప్తారు అనేసి అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ మిక్స్డ్ ఇన్ వాటర్ ఓకేనండి అంటే చాలా ఎక్కువ కాంపోనెంట్స్ చాలా ఈజీగా వాటర్లో డిజల్వ్ అయిపోతూ ఉంటాయన్నమాట ఓకే 
वाटर ला डिजाल्व आई पोतो उन्टाए इपुर वाटर ने भी कु परमाणु में उन्टुन दे रिमाइंडिंग को ये वाले मिक्सिंग गए हैं वे फॉर एग्जांपल वो क्या नहीं है वो है सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दिस कौन दाव सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले अन्य सेल उन्टुन दे वाटर उन्टुन दे वाट वाटर ने भी लार्ज सोडियम हाइड्रोक्साइड ने नहीं दी लो क्वालिटी उन्नत दी वाटर नहीं चल हाई क्वालिटी ले उन्नत दी नेक्स्ट आधे वेदन का वो का सोगर सॉल्यूशन तो इसको ना वो का ना डे वो का सोगर सॉल्यूशन इसको उन्नत सोगर ने दी लो क्वालिटी उन्नत दी नेक्स्ट वाटर ने दी हाई क्वालिटी उल्लो उन्नत दी ना मटा सो ये वेदन का चाला एक को कंपोनेंट्स हैं ये भी वाटर तो मिक्स आई पोतो उन्हें यार मट इजी का अंदर लो वाटर ने दी चाल एक को का उन्नत दी सो मानें डेफिनेशन प्रकार में पुरी एंटी वो का सॉल्यूशन लो ये दे इतने एक को परमाणु लो उन्नत दान ये मन चप्पा माने सटे सॉल्वेंट अन चप्पा मो सो वाटर ने मिक्सिंग बेस का चेस को नहीं अंटे वक्तान तो वक्ती कल्सेटर टोंडे दान नहीं बेस का चेस को नहीं रिंडु कैटगरी लेकिन दा डिवाइड चेडम चरी किंदी वाटने ये मन चेप्ता आरो अन्स अंटे पॉलार सॉल्वेंट्स मरियो नॉन पॉलार सॉल्वेंट्स अने चेप्ता आरण मटा ओके नंडी ये दी वो का चला पहले टॉपिक क दिन को सब ब्रीफ का चपाली एंड संटे चपोस इजी का काबोते केमिस्ट्री पे ना चला मंची ग्रिप पुंटे तब पिंच गाने इधी ओका अंडरस्टैंडिंग कराओ दर मटा ओके ना डे दिन को सब मी को नीनो चला ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है स्थानो इधी चला मंच सब्जेक्ट है मट पॉलर सॉल्वेंट्स मरी नॉन पॉलर सॉल्वेंट्स ने दे सो इपु वक्कर नंदे वक्का पॉलर सॉल्वेंट अने दी वक्का नॉन पॉलर सॉल्वेंट तो मिक्सिंग आवधु पॉलर पॉलर सॉल्वेंट्स मात्र में वक्कर दांतलो वक्ते मिक्स आई पोताई कलिस पोताई न मटा अंडे होमोजेनियस सॉल्यूशन अने जायर बोर्ड तुम दे गुरुत्व बैठ कोणी वक्का नॉन पॉलर वक्का नॉन पॉलर मिक्सिंग आई पे � कानी ये पुरु कोड़ा वो का पॉलर मरियो वो का नॉन पॉलर सॉल्वेंट अने दी वो का दांते वो कटे मिक्स आवधु वो का नने ये विषयन गुरुत्व बैठ कोण्डे मी को सिंपल वो का एग्जांपल जब तक छोड़ने वो का पॉलर सॉल्वेंट वाटर वो का नॉन पॉलर सॉल्वेंट टोलिन दिनी मानो माना रेगुलर रोटीन जॉब ला द सो इकड़ टोलिन अने दी नॉन पॉलर सॉल्वेंट वाटर अने दी पॉलर सॉल्वेंट नेक्स्ट आधे वेदन का वाटर अने दी सॉल्वेंट नेक्स्ट आधे वेदन का मेथनाल सॉरी वाटर अने दी पॉलर सॉल्वेंट नेक्स्ट आधे वेदन का मेथनाल मेथनाल कोड़ा का पॉलर सॉल्वेंट सो ये पुरे वाटर ला मेथनाल एम आउटन्दी चल इ लेदा वो का नॉन पॉलर वो का नॉन पॉलर मात्र वो का दांत वो का कलिस्ता ही इटू वन टू परिसित लोग कोड़ा वो का पॉलर आने दे वो का नॉन पॉलर तो कला वधू दिन कौसम नीनो ब्रीफ गा मरको एक वीडियो ले मिक्स कर चुके हैं चप्पा नान मटा नेक्स्ट वन ये भी पॉलर मरी नॉन पॉलर सॉल्वेंट्स अते फार्मासिटिकल � International Conference on Harmonization दिने HICH Steering Committee नी गोड चेप्ता रहमाट International Conference on Harmonization ICH Guidelines प्रेकारमु Pharmaceutical Industries लो यूच चेसे टेट्वाइट सॉल्वेंट्स नी मूडु Classifications केंदा डिवाइट शेड़ं जरिगिंदी अवी एंटे आयनी सांटे आंटे Class 1, Class 2, Class 3 सॉल्वेंट्स उक्कन � क्लास वन सॉल्वेंट्स का नहीं यूज़ चेसन अटलाई थे फार्मासिटिकल इंडस्ट्रीज़ लो वाटी वाटी ओके पीपीएम पार्स पर मिलियन अने ये दी चाला थक्कू का बंदा है फॉर एग्जांपल बेंजिन बेंजिन का न तीस को नटलाई थे दिन पीपीएम अने ये दी फाइव पीपीएम का मिंचे उन्नड़ बोर्ड दो ओके ना डे न क्लास टू सॉल्वेंट यानि हेक्सेन दिन एक अप पीपीएम थाउजेंड पीपीएम नेक्स्ट आधे वेदन का वो कम इतना हाल टू थाउजेंड पीपीएम 
సో దీని గురించి కూడా మీకు నేను చెప్తాను అనమాట అంటే క్లాస్ వన్ కేటగిరీలో ఏ సాల్వెంట్స్ వస్తాయి క్యాటగిరీ క్లా అంటే క్లాస్ వన్లో ఏ సాల్వెంట్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్లాస్ టూలో ఏ సాల్వెంట్స్ వస్తాయి క్లాస్ త్రీలో ఏ సాల్వెంట్స్ వస్తాయి దాని యొక్క పీపీఎం లిమిట్స్ అనేవి యాజ్ ఫర్ ఐసిఎస్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఎంత ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని నేను చెప్తాను అనమాట ఇప్పుడు జస్ట్ అనమాట అలా అవుట్లైన్ చెప్పుకొస్తూ ఉన్నాను అనమాట యాజ్ ఫర్ ఐసిహెచ్ ప్రకారం ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేసేటటువంటి సాల్వెంట్స్ అనేవి మూడు క్లాసిఫికేషన్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది అవి ఒకటి క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ క్లాస్ త్రీ సో మనం ఒకవేళ యూజ్ చేయాలనుకున్నట్లయితే వాటికి పీపీఎం అనేది ఒక లిమిట్ ఉంటుంది ఆ పీపీఎం ప్రకారం ఆ పీపీఎంకి మించి వాటి పర్సంటేజ్ని మనం యూజ్ చేయకూడదు జనరల్గా ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో క్లాస్ వన్ సాల్వెంట్స్ని మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయరు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేసి అంటే మనకి ఆగ్రో కెమికల్స్లో యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనండి ఇవి యాజ్ ఫర్ ఐసిహెచ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారము సాల్వెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనమాట ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేసేటటువంటివి ఓకేనండి సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేయవలసినటువంటి వైజ్ ఏంటి ఏంటి అనేసి అంటే యాజ్ ఫర్ ఐసిహెచ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం సాల్వెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఒక వీడియోలో డిస్కస్ చేయాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పోలార్ మరియు నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయాలన్నమాట ఓకేనండి ఇది అండి సాల్వెంట్ కోసం సో దీనిపైన మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే మీరు నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైము మీరు కానీ మన ఛానల్ని కానీ చూసినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మన వీడియోల్ని సపోర్ట్ చేయండి మీరు ఖచ్చితంగా మన వీడియోల్ని లైక్ చేయండి మీరు మన వీడియోలను కానీ లైక్ చేసినట్లయితే మీకు అది బాగా నచ్చుతుంది అనేటటువంటి నేను నచ్చుతుంది అని నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటానమాట ఓకేనండి లైక్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్